。Hello， 大家好，这里是小生活大创造。今天我们来做一个蓬松暄软、不粘牙的红糖小发糕。咱们把它从模具中取出来吧，看看它像不像一个小蛋糕呢？这个小发糕呢，柔软 Q 弹。打开以后，内部的组织非常的细腻，看起来非常好吃。你要不要也来试一试呢？下面我们就来看看它是怎么做的吧。取一个鸡蛋，打入碗中，将它搅散。如果想要出锅后的小发糕不回缩，我们就需要加入足量的硬性材料。受热凝固后的蛋白质可以帮助出锅后水汽蒸发的小发糕保持其原有的形状。现在我们在蛋液中加入三勺红糖，红糖属于粗制糖，味道香醇，加的多也不会觉得甜腻。加入三分之一杯水，充分搅拌，让红糖充分的溶解在水中在搅拌好的混合液中加入酵母，加入一杯面粉，将它搅拌成粘稠而顺滑的面糊。大家都说蒸发糕最简单，面糊搅一搅就好啦。但请一定注意水和面的比例，面糊一定要像这样是粘稠的。才能做出蓬松暄软的发糕。水的分量多了，硬性材料的比例就会下降，发糕就无法拥有坚挺的膏体，因此在出锅后就会出现塌陷的状况。现在将搅好的面糊盖保鲜膜醒发一小时。我们来看看，面糊已经发到了原来体积的两倍大。加入一小勺植物油，与面糊搅拌均匀。在搅拌的过程中，帮助面糊排气。粗大的气孔会造成发糕内部组织的粗糙，而加入的植物油能够帮助发糕内部组织变得细腻柔软。现在面糊搅好了，今天我们要做小发糕，所以我准备了五个杯子。我们需要在杯子的内壁上刷上油，帮助发糕蒸好后脱模。将面糊一勺勺舀进杯子里
，取一只小勺，在勺背上抹上油，然后用勺背给杯子中的面糊整形。准备一个笼屉，将所有的杯子放入笼屉中。盖盖再次醒发，这次不需要很长时间，十五分钟即可。三颗红枣切丁儿，将它们装饰在发酵好的面糊上。将装饰好的小发糕上笼大火蒸三十分钟。看，蒸好的红糖小发糕个个饱满，看起来太好吃了。如果您喜欢我的视频，请点赞收藏。欢迎您订阅我的频道，并打开小铃铛，它将通知您我更新的下期视频。我们下期见。